എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓ ആക്ടിവിറ്റി റെക്കോർഡ് ഫോർ ദ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലോ ഓരോന്ന് വരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വെൽ പുഷിങ് എ ട്രോളി ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് യു എ ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ കോക്കനറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ എ കോക്കനറ്റ് ട്രീ എന്നിട്ട് അട്രാക്റ്റിങ് എ നെയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ഡ് ഓൺ ദ ഹെയർ അട്രാക്ട് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇത്രയുമാണ് ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ പോഷൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി താഴ്ത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം സിറ്റുവേഷൻ വൺ ഇതെന്താണെന്നാണ് അത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ബോത്ത് സിറ്റുവേഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ടിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ലെസ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിലെ ഏരിയ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ലെസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ദ മോർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ വുഡ് നമ്മൾ വുഡിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് വരുമ്പോഴാണ് സോ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് അത് ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വേർ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ബെനഫിഷ്യൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് മാച്ച് ഫോർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ മാച്ച് ബോക്സ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട് അതുപോലെ വാക്കിംഗ് അതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദ മെഷീൻ വിയറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടയേഴ്സ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലോസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോൺ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ബാറാണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്നാണ് പറയുക ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് ഡി ജി ആണ് അത്രയുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ എക്സർസൈസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണെന്നാണ് വെർട്ടിക്കലിനാണ് കാരണം അവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് അവർ പി സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്നാണ് എ നമുക്കറിയാം പോയ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി നോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് പി കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ബൈ എ തേർട്ടി ബൈ പോയ നോട്ട് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിയുമോ ഈ പോയ നോട്ടുവിനെ നമ്മൾ ടു ആക്കിയതാണ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് മേലെ ദൈനം ഇനി മാഗ്നറ്റിസ്റ്റിലെ പോർഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാനിനെ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ആളാണ് നോർത്ത് പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും നോർത്ത് പോയിട്ട് സൗത്തിലോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സൗത്ത് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എങ്ങോട്ട് നോർത്ത് ചെയ്യും നോർത്തിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോർത്ത് പോയിന്റ് ടു വാട്സ് എസ് എന്ന് വെച്ച് മീൻസ് സൗത്ത് എന്നാണ് അതുപോലെ സൗത്ത് പോയിന്റ് ടു വാട്സ് സൗത്ത് പോയിന്റ് ടു വാട്സ് നോർത്ത് എന്നാണ് ഓക്കെ എവിടെ അതുപോലെ സൗത്ത് പോൾ പോയിന്റ് ടു വാട്സ് നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എർത്ത്
ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹാക്സോ ഉണ്ട് ആ ഹാക്സോനെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പോൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പീസിലും രണ്ട് പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഹോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റോ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻ ഓഫ് ഹോസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാനാണ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ആരും ഇവിടെ നോക്കുക ഇതുപോലെ വൃത്തികേടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിന് കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് നെയിലിൻ്റെയും ഈ എൻഡിൽ സൗത്താണ് ഫോം ചെയ്യുക ഇവിടെയും സൗത്ത് ഇവിടെയും സൗത്ത് സൗത്തും സൗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരകന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ നോർത്തും ഒന്നിൽ സൗത്തുമാണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വരയ്ക്കണം ഈ പടവും അതുപോലെ ഈ പടവും ഇവിടെ വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് ഇൻ ഫിഗർ വൺ ടിപ്പ് ഓഫ് ബോത്ത് പിൻസ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദ സെയിം പോൾസ് ഒന്ന് സൗത്ത് ആണ് രണ്ടിലും സൗത്ത് തന്നെയാണ് സോ ദേ വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അത് ഇൻ ഫിഗർ ടൂവിലോ ടിപ്പ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിൻ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് സൗത്ത് ബട്ട് അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോർത്ത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയണയിലും ഒരു സ്റ്റീൽ ആയണയിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആക്കി ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സ്റ്റീൽ ആയണയിൽ കുറേ നേരം കറണ്ട് വെച്ചാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും സോഫ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല എപ്പോൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറും ഓഫ് ആക്കുന്നത് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് നെയിലും എന്തായി മാറും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും സ്റ്റീഫും സ്റ്റീലും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവും പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവുക ഇവിടെ സമയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവും നമുക്ക് ദെൻ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രെങ്ത് അക്യൂവേഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ് ആയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റ് ആവും അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആണ് രണ്ടിന് ടെമ്പററി ആണ് രണ്ടിന് മാഗ്നറ്റിസം പ്രോപ്പർട്ടി പോവും ഓക്കെ പക്ഷേ ബട്ട് ആ എണ്ണ കുറേ നേരം ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ അത് പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറും അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈൻ റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാനുള്ള രണ്ട് വഴികൾ പറയാം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ കണ്ടക്ടർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറൻ അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇനി ഇടുന്ന അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്